అందరికీ నమస్కారం అండి ఒక సంవత్సర కాలంగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని రన్ చేయడం జరుగుతుంది దగ్గర దగ్గర ఒక ఐదు వందల వీడియోస్ మేము పెట్టాము అయితే నేను పిహెచ్డి ఐఐటి రూర్కి నుంచి చేయడం జరిగిందండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో కాబట్టి నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా పెడుతున్నాను అందులో భాగంగా నేను ఇంగ్లీష్లో పెట్టడం జరుగుతుంది కానీ తెలుగులో కూడా పెట్టండి అని చెప్పి నాకు కొంతమంది వీక్షకులు కోరడంతో నేను ఈ విధంగా తెలుగులో కూడా చేస్తున్నానండి సో నెట్వర్క్ థీరమ్స్ని మనం తెలుగులో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి నేను మళ్ళీ మీకు తప్పకుండా ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేస్తాను సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనకి తెవినెన్స్ తీరం అనేది మనకి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన తీరంగా ఉంటుంది సో తెవినెన్స్ తీరంలో మనకి ఏంటంటే ఇన్ ఎ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ ది ఎంటైర్ సర్క్యూట్ కెన్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు వన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ది వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ కాల్ విటిహెచ్ అండ్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్ ఆర్టీహెచ్ అండ్ ది రిమైనింగ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్క్యూట్ అనుకుంటే అండి అంటే ఇందులో లీనియర్ బైలాటరల్ నెట్వర్క్స్ అని వాడడం జరిగింది లీనియర్ నెట్వర్క్ అంటే ఏమీ లేదండి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఎంత ఇన్పుట్ అయితే మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వోల్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఒక ఫైవ్ వోల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అదే ఇక్కడ ట్వంటీ వోల్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ గ్యారంటీగా డబుల్ అవ్వాలి సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ టెన్ వోల్ట్ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వస్తే దాన్ని లీనియర్ నెట్వర్క్ అంటారు అలానే బైలాటరల్ నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ మనం టెన్ వోల్ట్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నాకు వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ సమ్ ఫైవ్ వోల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అదే వోల్టేజ్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకోండి ఇటు పక్క అనేది మనకు సేమ్ రావాలి ఇది కట్ చేయాలి ఓకే సో బైలాటరల్ నెట్వర్క్ అంటే ది కరెంట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ బోత్ ది వేస్ అంటే రెండు పక్కల నుంచి కూడా కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రెసిస్టర్ కదా ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ పెడితే కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అవుతుందండి అదే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ పెట్టామంటే ఇటు నుంచి ఇటు కూడా కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది అదే మనం ఇప్పుడు ఒక డయోడ్ పెట్టుకున్నట్లయితే డయోడ్ పి టూ ఎన్ మాత్రమే కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే ఏంటి డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బాయ్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ అనేది ఇటువైపు నుంచి అటువైపు వెళ్తుంది బట్ అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి రావాలి అనుకుంటే అంటే రివర్స్ లో కూడా రావాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి రివర్స్ లో మనం ఫార్వర్డ్ బాయ్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఓల్డ్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే వోల్టేజ్ కూడా రివర్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఫార్వర్డ్ బాయస్ లో మాత్రమే కరెంట్ అనేది ఫ్లో ఉంటుందని రివర్స్ బాయస్ లో మనకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఉండదు సో అటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని మనం యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం మేబీ ఒక డయోడ్ కానీ మాస్ఫెట్ కానీ ఐజీబిటీ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి యూనిలేటరల్ డివైజెస్ అండి సో సో అటువంటి డివైజెస్ మాత్రమే మనం ఈ తెవినెన్స్ తీరం అనేది ఉపయోగించడం జరుగుతుంది లీనియర్ డివైజ్ ఉండాలి బైలాటరల్ డివైజ్ ఉండాలి అటువంటి డివైజెస్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడ్డ నెట్వర్క్స్ మాత్రమే తెవినెన్స్ తీరం అప్లికబుల్ అవుతుంది సో అందుకనే ఈ డెఫినేషన్ కూడా స్టార్టింగ్ లో అదే చెప్తారనమాట ఈ లీనియర్ బైలాటరల్ నెట్వర్క్ అంటే ఆ డివైజెస్ ఉన్న నెట్వర్క్ లో మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది అసలు ఈ తీరం అంటే ఏంటి అసలు ఈ తీరంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మనకిచ్చిన సర్క్యూట్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫోర్ కాకుండా ఆర్ ఫోర్ ని లోడ్ రిసిస్టర్ అనుకుని మిగతా సర్క్యూట్ అంతటినీ కూడా మనం ఒక చిన్న సర్క్యూట్ తో రీప్లేస్ చేయగలం ఆ చిన్న సర్క్యూట్ ఏంటి అంటే ఇంత పెద్ద సర్క్యూట్ ని ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈ రెండు కూడా సిరీస్ లో ఉండేలాగా ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒక రెసిస్టెన్స్ తో మొత్తం ఈ సర్క్యూట్ అంతటినీ రీప్లేస్ చేసేయచ్చు అయితే ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని ఎలా కనుక్కుంటాం ఆ రెసిస్టెన్స్ ని ఎలా కనుక్కుంటాం అనేదే మన ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని అయితే ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఎలా కనుక్కుంటాం వీటిని అని ఈ సర్క్యూట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇందులో ఇందులో విటిహెచ్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండి విటిహెచ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత టూ టెర్మినల్స్ మనకు వస్తాయి ఆ టూ టెర్మినల్స్ మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ వోల్టేజ్ వివోసి ఆ వోల్టేజ్ నే వివోసి అంటారు అదే ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ దాన్నే తెవినన్ వోల్టేజ్ అని కూడా అంటారు అయితే ఏ విధంగా చేస్తాము ఫస్ట్ దీన్ని తీసేసామండి తీసేసాం ఇప్పుడు ఇది నా సర్క్యూట్ గా ఉంది నాకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి
కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కరెంట్ ఉండాలి ఇందులో కరెంట్ ఉండాలి అంటే ఇది క్లోజ్ లూప్లో ఉండాలి సో ఇది ఓపెన్ లూప్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇందులో నుంచి నా కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు సో ఇందులో కరెంట్ పాస్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది జీరో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ డ్రాప్ జీరో ఉంటుందో ఈ వివోసి అనేది ఇక్కడ టెన్ ఓమ్ రిసిస్టర్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ డ్రాప్తో ఈక్వల్ అవుతుంది సో టెన్ ఓమ్ రిసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా టెన్ ఇంటూ ఐ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే నా పని ఇది సింపుల్గా అమ్మ కాన్సెప్ట్ సో విటిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వివోసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ ఐ అయితే ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము సింపుల్గా కేవీఎల్ వేసి ఐని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ సింపుల్ వేసేస్తే హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది విటిహెచ్ సో ఇది నా విటిహెచ్ సో విటిహెచ్ ఆర్ వివోసి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఒక పార్ట్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్కి వచ్చేసరికి హౌ టు ఫైండ్ ఆర్టిహెచ్ ఆర్టిహెచ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆర్టిహెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ లోడ్ రెసిస్టర్ అనేది తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకు సోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ సోర్సెస్ని వాటి ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్సెస్తో రీప్లేస్ చేసేయాలి ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నల్ ఇంపిడెన్సెస్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ చేసేయాలి కరెంట్ సోర్స్ని ఓపెన్ చేసేయాలి ఓకే ఇది కాన్సెప్ట్ సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని షార్ట్ చేసాము చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ లోడ్ రెసిస్టర్ని రిమూవ్ చేసాము ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు ఆర్టీహెచ్ని మనం ఈ విధంగా మనం ఈ సైడ్ నుంచి చూసుకోవాలి చూసుకొని ఈక్వెలెంట్ రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫైవ్ ఓమ్ ఈ టెన్ ఓమ్ అనేది మనకి ప్యారలల్లో ఉన్నాయమ్మా సో ఈ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్యారలల్ ఫార్ములా వేసాము ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఈ కాంబినేషన్కి ఈ ఫైవ్ ఓమ్ అనేది సీరియస్లో ఉంటుంది సో ప్లస్ ఫైవ్ అని వేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీన్ వేసాం ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్గా మారాలి అనుకుంటే విటిహెచ్ ఆర్టీహెచ్ కావాలి సో విటిహెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది ఆర్టీహెచ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండింటినీ కూడా ఇందులో వేసే వేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ వస్తుంది సో నౌ దిస్ ఈజ్ విటిహెచ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్టీహెచ్ ఇది మనకి లోడ్ రెసిస్టర్ ఆర్ ఫోర్ వేసాం వేసి ఇందులో కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సేమ్ కేవీఎల్ వేసాము సో వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ఆర్టీహెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్టీహెచ్ అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బి ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా పాయింట్ ఫైవ్ ఎంపియర్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది మనకి దీనికి ఆన్సర్ అనమాట ఇది సింపుల్ థెవెన్ అండ్ తీరం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ ఇది ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటే ఈ విధంగా వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ లేదంటే కరెంట్ సోర్స్ కానీ అదే డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటే వేరొక అంటే ది వ్యా ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ వాల్యూ అనేది ఇంకొక వోల్టేజ్ మీద కానీ ఇంకొక కరెంట్ మీద కానీ డిపెండ్ అయితే అటువంటి సోర్సెస్ని మనం డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అంటాము సో అటువంటి డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉండేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ లోడ్ రెసిస్టర్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న లోడ్ రెసిస్టర్ని రిమూవ్ చేసి ఈ యాక్టివ్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ని మనం తీసేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు వివోసి ఐఎస్సి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా అనమాట ఇది వివోసి క్యాలిక్యులేట్ చేశాం కదా సో ఈ టూ టెర్మినల్స్ని షార్ట్ చేసి అందులో పాస్ అవుతున్న కరెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఐఎస్సి ఓకే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీహెచ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే వివోసి డివైడెడ్ బై ఐఎస్సి అని ఈ ఫార్ములా వేసి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం ఎప్పుడు ఇఫ్ ది సోర్సెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇఫ్ ది సోర్సెస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ మనం ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యామో ఇది సరిపోతుంది సో ఇది తెవినం తీరంకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి మేము తప్పకుండా స్పందిస్తాం సో ఇది తెవినన్ తీరం నెక్స్ట్ తీరం ఏంటంటే నోటన్ తీరం సో ఇందులో ఒకసారి మా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కాబట్టి